शेयर दे नहीं भाई ने तो टाइम लेने शेयर कोई नहीं है ओके अस्सलाम वालेकुम आशा करें सब आए भालू आते हैं हमारे फाइबर मार्ग दिशेर नियमित प्रोग्राम नियमित लाइव प्रोग्राम में आरोपी एपिसोड आप अपने समय छा गए तो आज के आवंटन साथ है आसन नासिर उद्दीन भाई जिन्हें आप और के टॉपर के प्लस फिलासर पश्चिम वाशी एक स्टार्टअप एर फाउंडर तीनों वो तो यूआई एवं यूएक्स डिजाइन में काम करें एवं शॉपलोटर स्वेट जिन्हें फिलास प्रोजेक्ट कुलों को रेस्टेस हैं आर आमी था को आज के आप उनके साथ से एमटी रेडर मोल्ला एडमिन फैमिली वाले से तो आप रेक्ट को कमेंट करें काइंडली बोल में जहाँ वादे साउंड क्लियर सुना जाता है कि ना एवं आप वादे क्लियर देखा जाता है कि ना काइंडली एक टू क्यों कमेंट करें जहाँ वादे क्लियर देखा जाता है कि ना आर साउंड ठीक आ सके ना, ओके, ग्रेट, आर, ओके, सो, तो तो भाई हम रा, हम तो गेस्ट जगह से आज के तार संपर्क के एक तो सुने नहीं, जिन्हें कि इन्हें काश करो कोशिश जिन भरे काश करे, तार परे हम रा क्वेश्चन गुला हम रा रेडी करे रख से आप अपने सुविधा दो ना हम रा शेयर गुला आस्था आस्ते परे शुरू करो so, what do you want to say? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Valwasi. What do you want to say? I'm Valwasi. So, what do you want to say? 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 Okay. What do you want to say? What do you want to say? What do you want to say? Fashai is the UI and UX designer. काज कोरी मेनली आप पर के टॉप फ्रेंड प्लस पिलेंसर एंड एक ता सोटो खड़ा के टीम है से ना मुझे मॉन्सून डिजाइन और पास वास आठ टाइप काज कोरी शेटे होते हैं यूएसए एक ता कंपनी दे रिमोट जॉब कोरी सिलिकॉन वैली बेस्ड वो तो अपना वो कहना प्रोडक्ट डिजाइन है शेप काज कोरी अमी और हमारे बार ह अच्छा तो आपने फ्रीलांसिंग में बोलो तो कौन से वर्षों जाओ तो सही हाँ आमी में फ्रीलांसिंग करते से दिए छत्तर साल थे कि दिए छत्तर साले शंभव तो ये फ्रील किंग में थे कि एम ने तो काशी के शुरू करो से दिए तो पंद्रह साले क्रिएटिविटी थी कि काशी की ग्राफिक डिजाइन नहीं है तार पर थे कि तार पर ग्राफिक � तब फिर हमें मोब करी यूए डिजाइन यूए डिजाइन है तब फिर अस्तस दे यूए डिजाइन करते करते किसी यूएक्स डिजाइन शिक्षा प्लांटेशन अधिक आज करा तो फाइनली फिलेंसिंग है मोब करी होती है दिया शत्रु शाले आ दिया शत्रु शाल देख के अपन कुछ ताकवार के काज करते सी आशा वाशी बाहरे क्लाइंट बाहरे कंपनी सरकार माने आपने शुरू तक काश शिक्षण तार पर फिलेंसिंग आशन ये रखूं पहले तो हाँ शुरू तक काश शिक्षी शुद्ध मत काश शिक्षी बोलते हैं खरंदे शुद्ध मत तो एक एक कोर्स कर सी बिशुड़े रखूं ना काश शिक्षी काश शिक्षण पर दिया इटर पिसन आरे एक दर मुझे समझ दी सी दस परफेक्ट परफेक्ट हो जो ना कि बालो 
সেটা হচ্ছে ভালো ভালো ডিজাইন গুলো এগুলো কপি করতাম আমি প্রথম অবস্থা প্রায় তিরিশ চল্লিশটার মতো আমি কপি করছি কপি করার পরে দিয়ে তারপরে নিজে নিজে কিছু করার চেষ্টা করলাম যে হ্যাঁ এখন কপি করতে অনেকগুলো তো কপি করলাম হ্যাঁ এখন নিজে নিজে কিছু করি তারপরে নিজে নিজে কিছু ডিজাইন করলাম ইন দ্য মেনটা আমার একজন ডিজাইনার ছিল নাম হচ্ছে মহিদুল হ্যাঁ আরেকজন ছিল হচ্ছে মিজানুর রহমান হিরা ওনারা আমাকে সবসময় হেল্প করতো যে হ্যাঁ তোমার এটা ভুল হয়েছে তোমার এটা ভুল হয়েছে এটা কারেকশন করে এটা কারেকশন তো মানে ওনাদের হেল্পটা অনেক বড় একটা ম্যাটার ছিল এখানে তারপরে যখন লাইক অনেকগুলো নিজে থেকে করলাম তারপর কিছু সাইড কিছু ল্যান্ডিং পেজ কিছু মোবাইলে ফ্রি ডিজাইন করলাম আমার আয়ত্তের মধ্যে অনেকগুলো কাজ চলে আসছে তারপর থেকে একটা কোম্পানিতে জব নিলাম ডিজাইনার হিসেবে লাইক কিন্তু ওখানে বেশি দিন থাকি নাই তারপরে এদিকে চলে আসলাম ওখান থেকে আস্তে আস্তে গ্রো করতে করতে এই পর্যন্ত আসা দুই হাজার আজকে দুই হাজার একুশ সাল আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি <laughs> <laughs> আপনার <laughs> যেটাতে আপনার এখানে আমরা যে লেটা দেখি ইন্টারফেস টা দেখি ভিজুয়াল ডিজাইন যেটা ওটাই আর কি আর প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে প্রোডাক্ট ডিজাইন যেটা বলে সেটা হচ্ছে প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে এসে যে একটা প্রোডাক্ট লাইক আমার ক্লায়েন্ট হায়ার করলে একটা প্রোডাক্ট ডিজাইন করতে লাইক ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন হতে পারে সাস সাস যেটাকে বলে আর কি আমরা সাস তো এখানে একজন ডিজাইনার তার বিজনেস নিয়ে থিংকিং করতে পারবে বিজনেস নিয়ে চিন্তা করতে প্রোডাক্টের ফিউচার সম্পর্কে সে ধারণা করতে পারবে এবং সেটা নিয়ে কাজ করতে পারবে তারপরে দিয়া টোটালি একটা ওভারঅল একটা ফুল প্রোডাক্টটা নিয়ে যে ডিজাইনের কাজ করতে পারে 
সিম্পলি যেটাকে বলে আর কি তাদেরকে প্রোডাক্ট ডিজাইনার বলে আর আমি ক্লিয়ার ফুললি ক্লিয়ার করতে পারতেছি না আমি শুন না আচ্ছা যারা প্রথমবার শুনবে তাদের একটু বুঝতে সমস্যা হবে যেমন আমার মাথার উপর তো অনেক কিছু যাচ্ছে আমি তো মূলত গ্রাফিক ডিজাইন করি ইউআই ইউএক্স এর তেমন বেশি আইডিয়া নাই আমার এই জায়গাতে এখন হল আপনার অনেক গ্রাফিক ডিজাইনার তো বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে আছে মানে এখন ফ্রিল্যান্সে করে ম্যাক্সিমাম দেখা যায় গ্রাফিক ডিজাইন গ্রাফিক ডিজাইন থেকে ইউআই ডিজাইনে অনেকে মুভ করতে চাই সেই ক্ষেত্রে কি কি ধরনের স্টেপগুলো ফলো করা উচিত মানে আমি কি কোনো জায়গা থেকে কোর্স করব নাকি অনলাইনে শিখব নাকি ইউটিউব দেখব নাকি কোনো ব্লগ পড়তে হবে আমার আসলে এটার প্রপার ওয়েটা কি আমি যদি বিষয়টা আগে একবার বলছি মানে আমি কিভাবে আসছি গ্রাফিক ডিজাইন থেকে ইউআই ডিজাইন আর এখানে আরেকটা বিষয় ইনক্লুডেড সেটা হচ্ছে আপনি কোর্সের কথা বলছেন যে লাইক যে কোর্স করবে কোর্স করবে কিনা কিংবা কোনো ইনস্ট এটা একটা ভালো হয় যে কোনো জায়গায় যদি সে ভালো কোর্স পায় কিংবা কেউ যদি প্রোভাইড করে ভালো কোর্স সে অবশ্যই এনরোল হতে পারে লাইক আমি কোনো জায়গায় এনরোল হই নাই বাট যতদূর জানি যে লাইক শিখবো সবাই আমি শিউর না ওরা নাকি ইউআই ইউএস ডিজাইন ভালো শিখায় সো এরকম কোনো কোর্স থাকলে যে তারা এনরোল করতে পারে এখানে অনেকগুলো স্টুডেন্ট থাকে অনেকগুলো অনেকের সাথে ডিসকাস করতে পারে তারপর আপনার একজন টিচার থাকে সব সময় তার সাথে যে কোনো বিষয় আলোচনা করতে পারে তো হ্যাঁ ওখান থেকে অনেক একটা বড় হেল্প পায় আর সেখানে যেটা হচ্ছে আপনি বললেন যে কোনো ব্লগ আছে কিনা কিংবা কোনো সাইড আছে কিনা যেখান থেকে তারা ইনস্পায়ার হতে পারে বা ইনস্পাইরেশনগুলো পেতে পারে তো সেটা হচ্ছে কি ড্রিবল যেখানে ডিজাইনাররা তাদের কাজগুলো আপলোড দেয় তো ওখানে গিয়ে তারা ইয়ে করতে পারে দেখতে পারে তাদের কাজগুলো তারপরে বিহেন্স বিহেন্স সাধারণত কেজি স্টাডি হিসেবে আসে আর কি ভালো ভালো কেজি স্টাডিগুলো লাইক রেমোশন যে কেজি স্টাডিগুলো দেয় নেটগুলো যে কেজি স্টাডিগুলো দেয় এগুলো তারা দেখতে পারে আইডিয়ার জন্য কিন্তু মেনটেন সে ব্লগ করতে পারে অনেক মিডিয়ামে তারপরে ইনভিশন ব্লগটা অনেক অ্যান্ড্রিচ সেখান গিয়ে ব্লগ ব্লগগুলো করতে পারে এভাবে সে আইডিয়ার জন্য বিষয়গুলো করতে পারে কিন্তু কাজের স্টেপ যেটা সেটা হচ্ছে যে স্টেপগুলো ফলো করে আসবে আর কি সেই স্টেপটা আমি আগে বলছি আবারও রিপিট করতে যেটা হচ্ছে যে লাইক আপনি কিছু ডিজাইন প্রথমে কপি করবেন কপি করার পরে তারপরে গিয়ে আপনি কিছু ডিজাইন নিজে নিজে করার চেষ্টা করবেন তারপরে কিছু কিছু সাইট বা কিছু অ্যাপ্লিকেশন রিডিজাইন করবেন এগুলো করার পর এগুলো করলে আপনার অনেক আইডিয়া হবে যে হ্যাঁ এটা কিভাবে কাজ করে কোথায় কি কোন এলিমেন্টগুলো প্লেস করতে হয় এগুলো করার পরে দিয়ে হ্যাঁ আপনার যখন একটা মোটামুটি একটা আইডিয়া হবে তারপর হয়তো আপনি কারো হেল্প নিতে পারেন যদি কোনো ভালো ডিজাইনের হেল্প পান কিংবা কোনো জায়গায় জব নিতে পারেন লাইক জুনিয়র ডিজাইন হিসেবে জব নিতে পারেন আস্তে আস্তে সোজা কথা হচ্ছে আপনি এগুলো করে প্রসেস ওয়াইস করে গেলে আস্তে আস্তে আপনি আপনার নলেজটা ইম্প্রুভ করে আপনি এখানে আসতে পারেন এই জায়গাতে আর একটা বিষয় আপনি ইনক্লুড করে দেই যে কোনো যে কোনো ব্যাপারে হোক ধর নতুন কোনো মার্কেট প্লেস হোক নতুন কোনো স্কিল অর্জন করা হোক আমরা শুরুতে যে কাজটা করি সেটা হলো মানে কোশ্চেন কোন জায়গায় করা যায় কোনো গ্রুপ আছে কিনা কোনো ভাই আছে কিনা গিয়ে কোশ্চেন করা শুরু করি বাট আমি যে পাঁচটা মিনিট গুগল একটু দেখব বা ইউটিউবে একটু দেখবো যে আসলে ইউআইটা কি বা ইউএস কি বা ধরেন ফাইবার যে মার্কেট প্লেসটা এটা আসলে কিভাবে কাজ করে কি এই সিম্পল সিম্পল বিষয়গুলো আমরা কিন্তু দুই একটা দিন পড়াশোনা করলে কিন্তু একটা ক্লিয়ার ধারণা পাওয়া যায় বাট এই বিষয়গুলো আমরা কেউ করতে চাই না স্বাভাবিক ভাবে যেটা আর কি কিভাবে এই যে এই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু অনেক অনেক আর্টিকেল রিসোর্স অনেকজন কোশ্চেন করে গেছে 
বাট আপনি যখন সেম সমস্যাটাই করলেন আপনি একটু যে আপনার গ্রুপে যে একটু সার্চ করবেন যে কি কি এই কথাটা লিখলে কিন্তু অনেকগুলো পোস্ট পাবেন আপনি ওই যে পোস্টগুলো দেখেন কমেন্টগুলো দেখেন তাহলে কিন্তু আপনার আইডিয়া চলে আসে বাট আমরা এই ছোট ছোট কাজটাও করতে চাই না এটা আমাদের একটা ব্যাড হ্যাবিট আচ্ছা এরপরে যে বিষয়টা সেটা হলো যে আমরা যে মার্কেটে যে কাজ করি ধরেন আমি সাইবারে কাজ করতেছি আপনি আপার কাজ করেন আর একটু হয়তো বা ডিরেক্ট ক্লায়েন্টেরও কাজ করে বা কিছু কিছু বিষয় না সব জায়গাতে কমন চলে আসে যেমন আপনার কমিউনিকেশন স্কিল ধরেন আপনি প্রাইসিং করবেন সেই স্কিলটা কিভাবে ক্লায়েন্ট হ্যান্ডেল করতেছেন কিভাবে টাইম ম্যানেজমেন্ট করতেছেন এগুলো সব জায়গাতেই একই রকম ভাবে আসে মানে আমি নিজেও পার্সোনালি একটা বিষয় অনেক ফিল করে আসছি এবং অনেকেই এই বিষয়টা নিয়ে হেজিটেট করে থাকে যে আপনার কাজের কোয়ালিটি অনুযায়ী আমরা প্রাইসিং করতে পারি না ধরেন আমি অনেক ভালো লেভেলের কাজ করি ভালো লেভেলের আমি ডিজাইন বানাই বাট আমি ওই অনুযায়ী প্রাইসিং করি না দেখি একজন দশ ডলার করতেছে আমি দশ ডলার দিয়ে দিল বা আট ডলার দিয়ে দিল বাট আমার অ্যাকচুয়াল কাজের ভ্যালুটা যে বেশি আমি এটা করতে পারছি না তো এক্ষেত্রে আপনার কি সাজেশন হবে যে আমরা আমাদের কাজের ভ্যালুটা কিভাবে করবো বা কাজের অ্যাকচুয়াল যে আমাদের অ্যামাউন্টটা যেটা চার্জ করা উচিত এটা কিভাবে নিয়ে আসা যায় আমি যতটুকু জানি যে আপনি অনেক ভালো ভালো বড় বড় প্রজেক্টে কাজ করেন আপনি এই যে বিগ বাজেটের চার্জ করেন এই চার্জ করার পিছনে আপনার আসলে কি চিন্তা ভাবনা থাকে আমাদের মধ্যে ঠিক আছে যদি আপনি মনে করেন যে হ্যাঁ এই এই প্রজেক্টের বাজেট দশ হাজার ডলার হওয়া প্রয়োজন আপনি সরাসরি ক্লায়েন্টকে বলে দিবেন যে হ্যাঁ এটা দশ হাজার ডলার সাথে সাথে আরেকটা বিষয় আপনি মানে এটা জাস্ট ক্লায়েন্টকে ইমপ্রেস করার জন্য আপনি ইনক্লুড করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ আমি যে কাজটা করব তোমার জন্য এটাই সবচেয়ে বেস্ট কাজ এবং কি এটা দুনিয়ার কেউ করতে পারবে না মানে কেন সে দশ হাজার ডলার পে করবে আপনার হ্যাঁ লোকাল বাস এর মতো ঢাকা শহরের লোকাল বাস এর মতো লাইক এই বাসটা কোন সময় মানে একটার পর একটা আসতেই থাকে আপনি একটা স্টেশনে দাঁড়ালেন এটা একটা চলে গেছে আফসোস করে লাভ নাই আপনি দুই মিনিট দাঁড়ান দুই মিনিট পরে আর একটা আসবে ক্লায়েন্ট অনলাইনে ক্লায়েন্টের বিষয়টা সেম আপনি একটা ক্লায়েন্ট চলে যাবে সমস্যা নেই আপনি যদি একটা ক্লায়েন্ট থেকে ভালো চার্জ করে যদি তিনটা ক্লায়েন্টের তিনটা ক্লায়েন্টের টাকা যদি একটা ক্লায়েন্ট থেকে নিতে পারেন তাহলে তো অনেক বাড়ান আপনার কাজ অনেক কম করা লাগতেছে কিন্তু মেটা আপনি ইয়ে পাচ্ছেন কাজ কম করে অনেক টাকা পাচ্ছেন যে তিনটা প্রজেক্ট হয়তো আপনার দশ দিন লাগে দশ দিন লাগতো বা পনেরো দিন লাগতো কিন্তু আপনি সেখানে একটা প্রজেক্ট করে কি পাচ্ছেন আমি কিভাবে কাজ করব তোমার এখানে কতটুকু আমার পরিশ্রম করবো কি কি করা লাগবে এগুলো সবগুলো ডিটেলস ক্লায়েন্ট কে বলে দিলে ক্লায়েন্ট বুঝবে হ্যাঁ এখানে সে কাজ বুঝে কাজ করতে পারবে ব্যাপারটা হলে এরকম আমরা ক্লায়েন্টের জন্য যে একটা ক্লায়েন্ট আমাকে একটা পে করতেছে একটা অ্যামাউন্ট সো আমি এই অ্যামাউন্টে কি ভ্যালুটা প্রোভাইড করবো আমি তার জন্য অ্যাকচুয়াল কি কি কাজ করতেছি এমন না দাস আমি একটা লোগো বানাই দেবো তোমাকে শুধু এটাই না আপনার লোভর লোভর মধ্যে তো আপনার অনেকগুলো স্টেপ থাকে সো আপনি এই স্টেপগুলো উল্লেখ করে করে দেবেন আমি আপওয়ার্কে কালকের আগের দিন মনে হয় দেখতেছিলাম যে আপওয়ার্কে যে এখন আপনার প্রজেক্টের সিস্টেম করছে ফাইবার গিগের মতোই সো ওইখানে একটা তারা বিয়ের আসছে যে স্টেপ কি কি তোমার 
পাশে কিন্তু আপার আপনাদের ওই বোঝার জন্য एग्जाम एग्जाम ফল দিয়ে রাখছে আপনি কিভাবে কিভাবে পড়বেন এরকম ভাবে লাগে সো আমি দেখতেছি কি যে ম্যাক্সিমাম লোকজন যে আপার কে যে ডেমোটা আছে एग्जांपल সেটাই স্টেপ আকারে দিয়ে দিছে বুঝছেন এই না একটা একটা মজার বিষয় বলে আমি মানে কালকে একটা প্রজেক্ট আমি হাইলেছি তো ক্লায়েন্ট আমারে জিজ্ঞেস করতেছে মানে যে তুমি ডেভেলপমেন্ট কি রকম পারো কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট इम्लीमेंट करते हैं रईट बुझे <laughs> डिजाइनर पसंद ना चेन्ज कर सब समय कम रेटे लोक बस कत निर्दिष्ट <laughs> যদি আপনি বেশ কয়েকটা ভালো রিভিউ পাইলে আপনার কয়েকটা পজিটিভ ফিডব্যাক পাইলে পরে আপনার লো রেটে কাজ করার দরকার নেই আপনি আপনার মতো রেট দিয়ে কাজ করেন এটা কখনো ভাববেন না যে আপনি প্রাইস কমায় দিবেন বলে আপনার কাজ বেশি আসবে বা প্রাইস বাড়ায় দিবেন বলে কাজ আসবে না এরকম না আপনি যদি এক্স্যাক্ট কাজের ভ্যালু সেটা যদি প্রভাইড করতে পারেন আপনার ক্লায়েন্ট আসবে আমরা আপনি সব কোশ্চেন নেব অনেকে কোশ্চেন করছেন অলরেডি আর আজকে একটু কোশ্চেন বলে আপনারা 
ইউআই ডিজাইন ইউএক্স ডিজাইন বা ক্লায়েন্ট হ্যান্ডেলিং এই সব বিষয় নিয়ে কইরেন আমাদের গেস্ট আজকে ফাইবারের গেস্ট না প্রথমে পরিচয় দিয়ে দিয়েছে উনি মূলত আপনাকে কাজ করেন এবং পাশাপাশি তো রিমোট জবও করতেছেন ও আচ্ছা এটা ভালো পয়েন্ট এই রিমোট জবের এই বিষয়টা একটু বোঝান এই রিমোট জবের ব্যাপারটা এখন অনেক বেশি ট্রেন্ডি দেখতেছি মানে আমি কি বলবো রিমোট জব পাবো বা রিমোট জবের ছবি দেখি আপনার রিমোট জব লাগবে না ভাই যার দরকার সে খুঁজে নেবে আচ্ছা রিমোট জব এর বিষয় হচ্ছে কি এটা सिंपली সবাই জানে যে এখানে বসে কোন একটা কোম্পানিতে ফুল টাইম জব করা এটা হচ্ছে রিমোট জব আর কি লাইক ঘরে বসে বাইরে কোম্পানির কাজ করা আর কি এখন যে তো বাংলাদেশে যেটা চলছে সেটা হচ্ছে এই ঘরে বসে বিদেশি কোম্পানিতে জব করা আর কি এটা পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক দিক দিয়ে পাওয়া যায় এটা সেটা হচ্ছে আমি যদি আপনাদের কথাই বলি আপনি যখন একটা ক্লায়েন্টের সাথে কয়েকদিন ধরে কাজ করতেছেন একটা রিলেশনশিপ বিল্ড হলো তখন টাইম সাধারণত অপার করে যে তুমি আমার কোম্পানিতে ফুল টাইম কাজ করতে পারো সমস্যা নাই এটা একটা বিষয় থাকে আবার অনেক ক্লায়েন্ট সরাসরি আপনাকে অফার করে যে হ্যাঁ তুমি ফুল টাইম अवेलेबल আছো কিনা বা তোমার এটা হচ্ছে মার্কেট প্লেসের অবস্থা আমি তো মার্কেট প্লেসের বাইরে থাকি সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম রিমোট জব এর অফার কিন্তু ড্রিবল কিংবা ইয়ে থেকে আসে লিংকডইন থেকে আসে তাই লিংকডইন এ অনেক রিক্রুটার থাকে যারা ডিজাইনার খোঁজে বা অনেক প্রোফাইল দেখে তারা নক দেয় আর ইন দা মেইনটেম আরেকটা বিষয় হচ্ছে সেটা হচ্ছে ড্রিবল ড্রিবলে অনেক রিমোট জব পাওয়া যায় সাধারণত ক্লায়েন্ট থেকে মেইনলি অফার গুলো আসে আর আপনি যদি অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় রিমোট জব এর অ্যাপ্লিকেশন যে আমি রিমোট জব করব আপনি সেরকম কোয়ালিফাইড রিমোট জব করার জন্য তাহলে আমি সাজেস্ট করব লিংকডইন লিংকডইনে অনেক অনেক রিমোট জব পাওয়া যায় যেটা মানে অনেক কোম্পানি রিমোটলি ডিজাইনার হায়ার করতে চায় লাইক হয়তো ইউএস এর কোম্পানি কিংবা বাইরে যে কোনো কোম্পানি ওরা प्रोफाइल क्षेत्रबल ওকে আমি কয়টা কথা অ্যাড করি সেটা হলো রিমোট জব ব্যাপারটা আমি যেভাবে বুঝি সেটা হলো আমি বাসায় বসে যে কোন একটা কোম্পানিতে কাজ করি সেটা হইতে পারে দেশের বা হইতে পারে বাইরে এন্ড রিমোট জব পাওয়ার ক্ষেত্রে যে যে বিষয়গুলো মনে হয় আমার ইফেক্টিভ সেটা এক নম্বর হলো আপনার একটা পোর্টফোলিও থাকতে হবে স্ট্রং পোর্টফোলিও থাকতে হবে বেস্ট হয় আপনার যদি নিজের ওয়েবসাইট থাকে একটা ওয়েবসাইট বানাতে কিন্তু খুব বেশি খরচ হয় না ঠিক আছে আপনি এখন তো অনেক সিএমএস চলে আসছে স্কয়ার স্পেস বা উইক্স प्लेटफर्म फ्रिले আমাদের ফ্রিল্যান্সিং এর ক্লায়েন্ট কারা এই বিষয়টা আমরা বুঝি না আমরা তাদের সাথে এনগেজ থাকার চেষ্টা করি না সব সময় না আমাদের মধ্যে এই একটা চিন্তা আসে মাথায় যে ক্লায়েন্ট মনে হয় অন্য গ্রহের টাইপের কেউ হবে মানে পৃথিবীর মধ্যে থাকে না ঠিক আছে এজন্য আমরা সারা দিন কিন্তু ক্লায়েন্ট খুঁজি বাট ক্লায়েন্ট যে আমার ফেসবুকেও আছে ক্লায়েন্ট যে আমার ইনস্টাগ্রামেও আছে আমি এই বিষয়টা কিন্তু কখনো ভাবি না এবার আপনি কোন রিলেটেড মার্কেটে কাজ করেন আপনার সাবজেক্ট কি নিশ সেই অনুযায়ী ভিত্তি করে আপনার কাজটা কিন্তু করতে হবে আর যেহেতু আমরা ফ্রিল্যান্স এর প্রতিষ্ঠি বা বাইরের মার্কেটগুলোতে কাজ করি আমাদের লিংকডইন অ্যাকাউন্টটা কিন্তু থাকা ফরজের মতো ব্যাপার এটা লিংকডইন থাকা খুব জরুরি আপনি যখন আপনি জাস্ট সিম্পল একটা কমন কমন একটা চিন্তা করেন ধরেন আপনি 1000 মানুষের সাথে কানেক্ট আছেন যারা বাইরের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন দেশের বিজনেস করে ভালো ভালো পজিশনে আছে 
তাহলে আপনি ব্যাপারগুলো ভাবেন না এরকম যদি 1000 লোক আপনার পোর্টফোলিওতে থাকে আপনার সাথে অ্যাড থাকে আপনি কিছু পোস্ট করলে তারা দেখে তাহলে আপনি যখন মাঝে মাঝে ডিজাইন পোস্ট করবেন বা মাঝে মাঝে ডিজাইন সম্পর্কে লিখবেন তাহলে কিন্তু আপনার কত বেশি চান্স বেড়ে যায় যে আপনি এটা থেকে ভালো কিছু অফার পাবেন বাট আমরা কিন্তু ম্যাক্সিমাম সময় এই ফেসবুকে বিভিন্ন গ্রুপে গল্প করে বা বিভিন্ন ডিজাইন ডিজাইন গ্রুপে বলতে সময় নষ্ট করে আচ্ছা এক্স্যাক্টলি ওই বিষয়টা আমি একটা বিষয় অ্যাড করি আচ্ছা গল্পের মধ্যে আর কি বিষয়টা রাহান ভাই সিলেটের রাহান ভাই করে বলছিল যে উনি একটা আপনার রেস্টুরেন্ট নিয়ে রেস্টুরেন্ট বুকিং নিয়ে একটা ল্যান্ডিং পেজ বানাইছে ঠিক আছে বানানোর পরে এটা ড্রিবলে দিয়েছে ড্রিবলে দেওয়ার পরে ওখানে যে ইমেইলটা উনি অ্যাড করছে যে কন্টাক্ট কন্টাক্ট সেকশন যে ইমেইলটা অ্যাড করছে তার ওই ওই ইমেইলটাতে একজন ইমেইল করছে আমি তোমার রেস্টুরেন্টে বুকিং দিতে চাই আমি তোমার রেস্টুরেন্টে বুকিং দিতে চাই আমরা তো জানা আছে তুমি তোমার রেস্টুরেন্টে अवेलेबल কিনে ক্লায়েন্ট কিন্তু টেক প্ল্যান বুঝে না এটা জাস্ট ডিজাইন কিংবা प्लैटफर्म ग खबर खाई खबर क्वालिटी देखी प्रयोजन लैंडिंग অবশ্য সে আপনার কাজ পরবর্তী কাজ দেখতে চাইবে কিন্তু আপনার পোর্টফোলিও দেখতে অবশ্য চাই না আমি নট শিওর মানে এটা আপনি কিভাবে পাবেন দুটো হয় আপনি হয়তো ওই ক্লায়েন্টের সাথে আগে কাজ করেছেন কিংবা কেউ আপনাকে রেফার করছে কিংবা আপনি মার্কেটার আপনি মার্কেটিং কোয়ালিটি দিয়ে নিয়ে আসছেন আপনার স্কিলস দিয়ে নিয়ে আসছেন এটা সারা আমি নট শিওর রাইট এর ব্যাপার হলো ওই प्राय আশি হাজার সামথিং ঠিক আছে আপনি এরকম একটা অ্যামাউন্ট পে করবেন শুধুমাত্র একটা লেনিং এর জন্য ফুল কিন্তু কমপ্লিট হয়ে যাবে না তাহলে আপনি কি কি দেখে ওই লোকটাকে হায়ার করবেন আপনাকে যদি আমি বলি এখন যে কোশ্চেন করছেন আপনি তো নিশ্চয়ই জাস্ট খালি কারো প্রোফাইল দেখেই হায়ার করবেন না আশি হাজার টাকা দিয়ে নিশ্চয়ই আপনি চাইবেন যে সে এর আগে কোথায় কাজ করছে তার কাজের কোয়ালিটি কেমন সে কি আরো ভালো কাজ করে কিনা কাজে কি ফাঁকি দেয় কিনা আপনি তো নিশ্চয়ই জাজ করবেন না আমরা যখন কাউকে জব এর রিপোর্ট করি 15000 20000 বা 30000 যে अमाउंट ই হোক এই কয়টা अमाउंट এর জন্য কিন্তু আমরা তার প্রিভিয়াস যে জায়গাতে কাজ করে আসছে যে কোম্পানিতে সেই কোম্পানিতে তার ব্যবহার কেমন ছিল সে কাজে কি ফাঁকি দিত কিনা ঠিক আছে তারপর সে কত দূর কাজ করে কত কিছু বিষয় আমরা মেইনটেইন করে করি তাহলে ক্লায়েন্ট যখন 1000 ডলার একটা अमाउंट পে করবে এসে অনেক কিছু জানতে চাই আর পোর্টফোলিও থাকে অবশ্যই মাস্ক ভাই পোর্টফোলিও সারা আসলে মানে বড় বাজেটের আপনি ক্লায়েন্টগুলো পোর্টফোলিও সারা 
পাওয়াটা খুব টাফ আর একজন কোশ্চেন করছেন আপওয়ার্কের লোগো ডিজাইন নিয়ে কাজ করছে গত এক বছর তিন মাস ধরে হঠাৎ কাজ আসা বন্ধ হয়ে গেছে আচ্ছা কে কোশ্চেন করছেন যায় না আমি এটা স্ক্রিনে দেই प्रयोजन क्षेत्र मुख करते समाधान स्वाभाविकार गाइडलैन আপনি পারলে কিছু আইকন ডিজাইন শেখেন আমি লোগো পাশে তোমার ওই সাইডে আইকন বানাই দেব আপনি ইলাস্ট্রেশন সব থাকলে আপনি ইলাস্ট্রেশন শিখতে পারেন আপনি লোগো শিখছেন পাশে বসে আপনি লোগোর অ্যানিমেশনটাও শিখে ফেলেন আপনার একটা আলাদা স্কিল যোগ হচ্ছে আর পাশাপাশি যে কাজটা করবেন আপনার আপওয়ার্কে কাজ আসছে না আপনার প্রোফাইলে যদি কোনো বিষয়গুলো আপগ্রেড করা যায় অনেকে নতুন নতুন প্রোফাইল করতেছে তাদের ডিজাইনের কোয়ালিটি হয়তো বা আপনার কোয়ালিটিতে বেশি ভালো হয়ে যাচ্ছে সো আপনি এই বিষয়গুলো আপগ্রেড করেন আরেকটা যেটা কাজ করব সেটা হলো আপনি নিয়মিত বিভিন্ন পোর্টফোলিও সাইট লিংকডইন এগুলাতে অ্যাকটিভ থাকেন ডিজাইন শেয়ার করেন দেখবেন যে আপনি বিভিন্ন কাজের জন্য নক পাবেন ইনশাআল্লাহ আচ্ছা আরেকজনের কোশ্চেন এই কোশ্চেনটা ভালো কোশ্চেন যে প্রথম থেকে পোর্টফোলিও না থাকলে আপনি আসলে কি করতে দেখছেন প্রথমত আপনার রিয়েল কোন ক্লায়েন্টের কাজ ছিল না নিশ্চয়ই फलोरेडी 
এগুলো শো করতে পারে কিংবা আমি যখন হ্যাঁ প্যান্ডেটা শুরু করব মার্কেট প্লেসে যাব এই জন্য কিন্তু আমাকে পোর্টফোলিও কিন্তু কিছু ক্রিয়েট করা লাগবে কিছু কেজি স্টাডি বানানো লাগবে যেটা ক্লায়েন্টকে আমি দেখাবো যে হ্যাঁ আমি কাজ পারি এই দেখো আমার কাজ তুমি এটা দেখে আমার কাজ দিতে পারো কিন্তু পোর্টফোলিও মাস্ট লাগবেই এই বিষয়ে হুম যারা উনি যারা বলছে বলা যাচ্ছে স্যার স্যার হলো মানে যখন আমি ক্লায়েন্টের কোনো কাজই করি নাই সে তো আমার কাছে তো ক্লায়েন্টের কোনো কাজ নাই আমি যেগুলা কাজ করছি এগুলা কি ডেমো কাজ এই ক্ষেত্রে আপনি ডেমো বানাতে পারেন লাইক আপনি হয়তো ক্লায়েন্টের কাজ করেন না কিন্তু আপনি ইয়ে নিয়ে কি বলেন রেস্টুরেন্ট নিয়ে একটা অ্যাপ বানাতে পারেন বা আপনি কোনো ফিনান্সিয়াল কোনো সার্ভিস নিয়ে একটা ওয়েবসাইট বানাতে পারেন জাস্ট আপনি যেটা আমরা ইয়ে বলি ডেমো কাজ বলে কি এগুলো ক্লায়েন্টকে দেখান যে হ্যাঁ এটা ক্লায়েন্ট কিন্তু চেক করতে যাবে না হ্যাঁ তুমি কোন ক্লায়েন্টের কাজ করছো ক্লায়েন্টের কনভারসেশনগুলো আমাকে দেখাও ক্লায়েন্ট তোমার কত পে করছে কোন ক্লায়েন্ট কিন্তু এগুলো দেখতে চাইবে না দেখাই আপনি দেখাবেন যে হ্যাঁ আমি দেখো আমার কাজ এটা দেখে যদি তোমার পছন্দ হয় তুমি আমাকে কাজ দাও ক্লায়েন্ট অবশ্যই আপনাকে কাজ দিবে যখন যদি আপনি ভালো ডিজাইন করতে পারেন হোক সেটা ডেমো হোক হোক সেটা ক্লায়েন্টের হোক হুম এই রাত আপনি একটা খুব সুন্দর কথা বললেন এর আগে সেটা হলো কেস স্টাডি প্রথম দিকে যখন আপনার কাছে কাজ নাই তখন আপনারা তো প্র্যাকটিস করতে হইতেছে আপনি ডেমো করেন আর যাই করেন সেই সময় আমার মনে হয় আপনি বেশ কিছু ফ্রি তে কাজ করে দিতে পারেন ক্লায়েন্ট দের আপনারা ক্লায়েন্ট ফ্রি তে কাজ করে দিতে বলতে আমি বুঝাইতেছি ধরেন ধরেন আপনারা বাসার পাশে একটা রেস্টুরেন্ট আছে তাদের কোনো ওয়েবসাইট নেই ঠিক আছে আপনি তাদের একটা ওয়েবসাইট ডিজাইন করে দিলেন বাট আবার আপনারা একটা ইন্টারেস্টিং কোনো কোম্পানি আছে বাংলাদেশে ধরেন আপনারা বসুন্ধরা গ্রুপের ধরেন ইউআই বা ল্যান্ডিং পেজ मैक्सिमाम डेभलपमेंट लगे ইন্টারনেট আপনার প্রয়োজন ভাই আপনার যে কোন সময় আপনি যে কোন জায়গায় আটকা যাবেন এই বলে সলিউশন করে ইন্টারনেট তো মাস্ট আপনার প্রয়োজন নতুনদের জন্য কিছু বলবেন আসলে আপনার নতুনদের জন্য বলতে আপনি এক্স্যাক্ট একটু কোশ্চেন করেন যে আপনি কি জানতে চাচ্ছেন ওই যে ডেভেলপমেন্ট আছে একই কোশ্চেন রাশি যে এক্সারসাইজ ওই একটু সাজেশন দিতেন ওই থেকে শেখা যায় আর আর কোন কোন বিষয়গুলো আগে শিখব যদি একটু আচ্ছা এখন আপনাদের টপিকসের সাথে আচ্ছা অপ্রাসঙ্গিক সমস্যা নাই গ্রাফিক ডিজাইন শেখার জন্য ওই যে শুরুতে যে স্টেপগুলো হলো আপনারা আগে ওই টুল শিখতে হবে যেমন আমি যদি ইংলিশ শিখতে চাই শুরুতে আমার ইবিসি দিয়ে শেখা উচিত এরকম আপনারা গ্রাফিক্সের সফটওয়্যারগুলো দিয়ে একটা শেখা প্রয়োজন সো এই ক্ষেত্রে ফটোশপ ইলাস্ট্রেটর সবাই প্রেফার করে আমি বলবো আপনি যে কোনো একটাই শেখেন আগে ফটোশপ শেখেন বা ইলাস্ট্রেটর শেখেন যেটা ইচ্ছা আপনার যে কোনো একটা শিখেন তারপরে একটা দিয়ে কি কি কাজ করা যায় সেই সেই কাজগুলো করেন তাহলে আমি ফটোশপ যদি সেই শুধু শিখি তাহলে ফটোশপ দিয়ে আমি চাইলে ইউআই বানাইতে পারি তাইলে আমি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট বানাইতে পারি ফ্লায়ার পোস্টার ব্রুশিয়ার বানাইতে পারি ঠিক আছে তাইলে আমি ফটো এডিটিং ফটো এডিটারের কাজ করতে পারি যে কোনো একটা সফটওয়্যার শেখেন এরপরে আপনি গ্রাফিক্স এর কি কাজ হয় ক্যাটাগরি অনুযায়ী একটু দেখেন আপনার আশেপাশে যারা সিনিয়র আছে যারা গ্রাফিক্স এর অলরেডি কাজ করে তাদের থেকে একটু সাজেশন নিয়ে আপনি যে কোনো একটার দিকে মুভ করেন আপনি কিছুদিন কাজ করলে বুঝবেন আপনার এটাতে ভালো লাগতেছে কি না যদি ভালো লাগে তাহলে আপনি ওটা দিয়ে আর সামনে আগায় যাবেন ভালো না লাগলে অন্য কিছু ট্রাই করবেন আমি একের ধরে হবে আছে আজকে আমি ওদের নিয়ে কাজ করি আমি খুব ডিপ্রেসড আছি আচ্ছা একের ধরে আপনি ফাইবারে একটাও কাজ পান নাই লোগো ডিজাইন নিয়ে কাজ করেন এখন এটা তো জাস্ট এইভাবে লেখা দেখে বলা সম্ভব না আপনি আসলে কেন কাজ করতেছেন না আপনার 
ইমেজটা সুন্দর কিনা ক্লায়েন্ট কি আপনার ইমেজ দেখে আসতেছে কিনা অনেক কিছু ম্যাটার করে গিগ র‍্যাঙ্ক হারানো এগুলা নিয়ে আপনারা গ্রুপে একটু সার্চ দেন গ্রুপে সার্চ করলে পাবেন আর আমাদের গেস্ট আমি আগে বললাম যে আজকে আমাদের গেস্ট কিন্তু ফাইবারের না গেস্ট হলো আপকের উনি রিমোট জব করেন পাশাপাশি নিজের স্টার্টআপ আছে আমরা আজকে আলোচনা করতেছি ইউআই ইউএক্স ডিজাইনে কিভাবে ক্যারিয়ার বিল্ড করা যায় ফ্রিল্যান্স ক্যারিয়ার বিল্ড করা যায় সেই বিষয় নিয়ে আপনারা এই বিষয় নিয়ে কোশ্চেন করলে বেশি ভালো হয় আচ্ছা আচ্ছা কোশ্চেন কোশ্চেন আসুক না সমস্যা নেই ফাইবারের যে কোশ্চেনগুলো আসছে এগুলা ম্যাক্সিমাম অ্যানসার গ্রুপেই দেওয়া আছে আর আমাদের যে আগে লাইভগুলো হইছে এগুলোর মধ্যে আপনাদের ফাইবারের এক্সপার্ট লোকজন ছিল তারা এগুলো অ্যানসার দিয়ে গেছে অলরেডি আমি কিন্তু কয়েকদিন কিন্তু ফাইবারের কাজ করছি আচ্ছা কত সালে এই দেশ সব যখন আমি শুরু করি আর কি তখন ফাইবারের কাজ করতাম একটা ব্যান করছে আরেকটা করছে ওইটা ব্যান করছে मोटामुटी কনক্লুশনে আসা যায় কাজের ব্যাপারে আচ্ছা তো আমি যেটা করি আমার আমার সেটা আমি বলি সেটা হচ্ছে আসলে এটা স্পেসিফিক যেটা সেটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্ট আপনি যে কাজটা দিবে সেটা প্রথমে ভালোভাবে বোঝা যে হ্যাঁ তারপরে এই আপনার কাজের স্কোপগুলো রেডি করা যে আমি বা মাইলস্টোন গুলো সেট করা যে আমি তোমার প্রথমে এটা করব প্রথমে তারপরে এটা করব তারপরে এটা করব ক্লায়েন্ট কো টোটাল একটা প্রজেক্টের ওভারভিউ দিয়ে দেওয়া सबाशन আপনি যদি কাজের স্কোপগুলো বাই করে দিতে পারেন মাইলস্টোন গুলো সেট করে দিতে পারেন বা আপনার এক্সপেরিয়েন্সটা ওখানে দিয়ে দিতে পারেন যে হ্যাঁ আমি এই প্রজেক্টগুলো করছি এই কোম্পানিগুলোর সাথে কাজ করছি সবগুলো বিষয় যদি ইনক্লুড করে একটা ভালো একটা ওভারভিউ দেওয়া করতে পারেন তাহলে আপনি লাইক আপনি প্রজেক্টটা পাবেন এটা আর কি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এই জায়গাতে আমি কটলাই অ্যাড করি এটা হলো যে আমরা ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে বলেন বা ডেসক্রিপশন লেভেলে বলেন মানে যে জায়গাতে আমাদের সুযোগ আছে বা আপনার ওই বাইরে কোন বা আপার কোন প্রপোজাল বিট করা এগুলো যাই বলে মানে আমাদের যে জায়গাতে চ্যাটার লাইন লেখার সুযোগ আছে সেই জায়গাতে আমরা দুটো লাইন নষ্ট করব শুরুতে এভাবে যে আমি আমার এত বছরের এক্সপেরিয়েন্স ঠিক আছে আমি এত এত করে জীবনে এরকম এরকম অনেক কিছু করে ফেলছি আমরা এই ধরনের লাইন দিয়ে তো দুই তিনটা লাইন আগে নষ্ট করতে শুরু সো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ক্লায়েন্ট ইন্টারেস্টেড কিন্তু তার কি प्रॉफिट এটা জানার জন্য সে আপনার কাছে যে প্রজেক্ট নিয়ে আসছে এই প্রজেক্টে আপনি তাকে কিভাবে হেল্প করবেন কি ভ্যালু আপনি অ্যাড করবেন সেটা জানার জন্য কিন্তু ক্লায়েন্ট বেশি আগ্রহী না এটা আগ্রহী আপনি কত বছর ধরে কাজ করতেছেন কি করতেছেন কয়টা প্রজেক্ট করছেন এগুলো অনেক সময় জানতে চাই বাট সবাই না ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আপনার ক্লায়েন্ট কিন্তু আপনার কাছ থেকে এটা এক্সপেক্ট করবেন যে যে প্রজেক্টের জন্য আসছে সে সেই প্রজেক্টে আপনি তাকে ভালো সাজেশন দিবেন যেহেতু আপনি এক্সপার্ট সে যদি ডিজাইন এক্সপার্ট হতো তাহলে কিন্তু আপনার কাছে আসতো না তো আপনি সেই বিষয়ে তাকে হেল্প করবেন সাহায্য করবেন আচ্ছা আচ্ছা এই একটা অ্যাপ ডিজাইন করতে গিয়ে আর আচ্ছা এটা আমি একটু স্ক্রিনে নিয়ে আসি এটা অ্যাপ ডিজাইন করতে গিয়ে डिजाइन कर 
এটা ভালো লাগতেছে না যে এটা ইমপ্লিমেন্ট করি ওই ডিজাইনটা ইমপ্লিমেন্ট করি তখন দুই তিনটা যখন একসাথে হয়ে যায় তখন কিন্তু তা সে কিন্তু মানে গোলমাল লাগায় ফেলে বিষয়টা এই আর কি এখানে বিষয় হচ্ছে আপনি প্রজেক্ট শুরু করার আগে এই যে আপনার প্রজেক্টের মাসখানে যে আপনি আইডিয়া চেঞ্জ করা কিংবা প্রজেক্টের মাসখানে যে আইডিয়া লস হয়ে যাওয়া এই বিষয়টা ওভারকাম করার জন্য আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনার প্রজেক্ট যখন শুরু করবেন শুরু করার আগে বিষয়গুলোকে ফিক্স করা যে আমি এই এই ডিজাইনটা ফলো করব আর যদি সবচেয়ে ব্যাটার হয় সেটা হচ্ছে একটা প্রজেক্ট মানে মূল ডিজাইনে যাওয়ার আগে ওয়ার ফ্রেম করা কাজে লাইক একটা হ্যান্ড স্কেচ হোক কিংবা আপনি কোনো সফটওয়্যার ইউজ করেন সেটা আপনার উপর ডিপেন্ড করবে একটা ওয়ার ফ্রেম রেডি করা হ্যাঁ এই বিষয়গুলো আমি রাখবো এই বিষয়গুলো থাকবে আর এটা হচ্ছে আমার ডিজাইন স্টাইল আমি এই ডিজাইনটা ফলো করে করবো তাহলে কিন্তু মানে সলিউশনটা এটাই কিন্তু আর আপনি যদি না আপনি এগুলো না করা এগুলো না করে আপনি যদি সরাসরি ডিজাইনে চলে যান তারপর আইডিয়া লস হয় আবার নতুন করে আইডিয়া আসে এরকম করে কিন্তু আপনি অনেক কিছু সলিউশন আনতে পারবেন না লাইক একটা প্রজেক্ট কমপ্লিট করতে পারবেন না আপনি যদি প্রথম অবস্থায় এক কিছু ওয়ার ফ্রেম করে রাখতে পারেন কিংবা একটা ফিক্সড করবেন যে আমি এই ডিজাইনটা ফলো করব তাহলে কিন্তু আপনি একটা সুন্দর একটা প্রজেক্ট কমপ্লিট করতে পারবেন আর একটা বিষয় হচ্ছে কি কালকে আপনি অনেক বড় গোল সেট করে ফেলি ধরেন আমি ছয় মাস পরে আজকে শুরু করছি ছয় মাস পরে আমি ধরেন এক হাজার ডলার বানাবো আমি তো ক্লায়েন্ট এ কাজ করি বা আমার নিজস্ব বিজনেস আছে অনেক কিছু আমার মৃত্যু করতে হয় সেক্ষেত্রে আমি চাইলেও কিন্তু সারাদিন রাত এখন ইউআই ডিজাইন শিখতে পারবো না এবং আমি চাইলেও কিন্তু এক সপ্তাহে ইউআই ডিজাইনার হওয়া সম্ভব না ঠিক আছে আমরা যে ভুলটা করি যে শুরু করলাম মানে শেষ করে থাকতে হবে এরকমটা না আপনি প্রত্যেকদিন এক ঘন্টা বা দুই ঘন্টা করে সময় নেন এরকম সময় আপনি দেন আস্তে আস্তে আপনি আগায় নেন আপনার তো একটা ইন্টারেস্টিং স্কিল আছে পাশাপাশি আপনি উন্নত স্কিলটাও তৈরি করেন আচ্ছা আরেকজন কোশ্চেন কোশ্চেন কোথায় গেল এটা কোনটা নিয়ে কাজ করলে সফল হতে পারবো একটু বলেন এটার অ্যান্সারটা আসলে কেউই দিতে পারবো না এই এই কোশ্চেনে আসলে অ্যান্সার হয় না কেন হয় না আমি বলি ধরেন গ্রাফিক্সে তো অনেক গোলা পার্ট আবার গ্রাফিক্সে ধরেন লোগো আছে ব্র্যান্ডিং বলেন সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট বলেন ইলাস্ট্রেশন আপনার প্রিন্ট আইটেম আবার ধরেন ইউআই ইউআইয়ের মধ্যে আবার ল্যান্ডিং পেজ মোবাইল আরো কত কি আছে আমার বলতে গেলে শেষ হবে না এক একজন কিন্তু একটার দিকে সাকসেস ধরেন আমি আছে কিন্তু ধরেন আমি লোগো বা ব্র্যান্ডিং করে সাকসেস মোটামুটি আমার সাকসেস হওয়ার পিছনে কারণ কি আমার এই সেক্টরটা আমি ভালো লাগে বাট আমি যদি আজকে চাই যে ইউআই ডিজাইন শিখে আমি আজকে সাকসেস হয়ে যাবো এটা কিন্তু আমার নাও হইতে পারে আবার হইতেও কিন্তু পারে ঠিক আছে এটা অ্যাকচুয়ালি আমার উপরে ডিপেন্ড করে আমি আসলে কোনটাতে ইন্টারেস্টেড কোনটাতে বেশি ফোকাসড আচ্ছা ভাই একটা কোশ্চেন করছে আমার শেয়ারের মধ্যে থেকে যে আপওয়ার্কে যখন কভার আমি 
একটা জব পোস্ট হলে কভার লেটার লিখতে লিখতে দেখা যায় যে অনেকজন দিয়ে ফেলে ফাইবারের ক্ষেত্র একটা জব পোস্ট হলে আমি বাইরে কিছু দেওয়ার আগে দেখা যায় যে অনেকজন দিয়ে ফেলে সেই ক্ষেত্রে আমার কি অনেক আগে দেওয়া উচিত নাকি আমার নিজের মতো করে লিখে পরে দেওয়া উচিত নাকি কপি পেস্ট করে দেওয়া উচিত আসলে এটা প্রপার এটা গাইডলাইন তো প্রপার গাইডলাইনটা হচ্ছে আমি আমি সাধারণত যেটা করি সেটা হচ্ছে আমি জাস্ট ইন্টারেস্টেড টু ওয়ার্ক অন দিস প্রজেক্ট এটাই আমি শুধু এটাই লিখে দিই সাথে একটা পোর্টফোলিও আমার পোর্টফোলিও লিংক পোর্টফোলিও লিংকে দিয়ে দিই দ্যাটস ইট এটা হয়তো আলহামদুলিল্লাহ অনেক কাজ পাই এটা রেসপন্সেই হয়তো এটা আমার পোর্টফোলিওর কারণে হোক কিংবা আমার আপওয়ার্ক প্রোফাইলের কারণে হোক কিন্তু আপওয়ার্ক আপওয়ার্ক কভার লেটার কিন্তু একটা সিস্টেম আছে এটা যেটা আপওয়ার্ক আপওয়ার্ক নিজেই সাজেস্ট করে যে তুমি গ্রেটিংস দেওয়ার পরে যে তোমার স্কিলস গুলো তুমি ইয়ে করে দাও তারপরে তুমি এই প্রজেক্টটা তুমি কিভাবে হ্যান্ডেল করবে এই বিষয়টা এই বিষয় নিয়ে এক দুইজন লেখা এটা হয় কি এটা লিখতে গেলে কিন্তু অনেক সময় লাগে লাইক ক্লায়েন্টের পুরো প্রজেক্টটা পড়ে হয়তো ক্লায়েন্ট অনেক বেশি লিখছে এটা পড়ে বুঝে লিখতে গেলে কিন্তু পনেরো বিশ মিনিট সময় লাগে যায় ইন দা মেটাম দেখা যায় কি আর এই সময় তার দশ পনেরো জন অ্যাপ্লাই করে ফেলছে এই প্রবলেমটা হয় ম্যাক্সিমাম সময় না আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে একটা ফর্মেট রেডি করে রাখতে পারেন লাইক যে বিষয়গুলো কমন সব জায়গার মধ্যে লাইক আপনি কি আপনি আপনার এক্সপিরিয়েন্সের বিষয়টা কিংবা আপনি কিভাবে গ্রেটিং শুরু করেন কিভাবে কমপ্লিট করবেন ফর্মেটটা রেডি করে জাস্ট ফর্মেটটা ফেস্ট করে জাস্ট আপনি এখানে যে নতুন নতুন করে ইনক্লুড করবেন যে আপনি কিভাবে প্রজেক্টটা কিভাবে হ্যান্ডেল করবেন এই বিষয়গুলো লেখে তাড়াতাড়ি সাবমিট করে দেওয়া যত তাড়াতাড়ি সাবমিট করে আপনাকে প্রপোজাল তত তাড়াতাড়ি উইন করার চান্স কিন্তু বেশি আপনি হয়তো একটা বছর আজকে পোস্ট হয়েছে আপনি দশ ঘন্টা পরে অ্যাপ্লাই করবেন এক্ষেত্রে কিন্তু আপনি হায়ার হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু অনেক পার্সেন্ট কমে যায় এই কোশ্চেন আমি বলি যে প্রফেশনাল ইউআই এই কোশ্চেনটা দেখেন বলি প্রফেশনাল ইউএক্স ইউআই ডিজাইন হতে কি কি স্কিল থাকতে হবে আমি একটা কোম্পানির সাথে ওয়েবসাইট একটা স্ক্রিন ডিজাইন করি টু লিস্টি তুমি তো অলরেডি ডিজাইনার ইউআই ইউএক্স ডিজাইনার তাহলে আচ্ছা প্রফেশনাল হতে চাই মনে হয় প্রফেশনাল হতে হলে কি থাকতে হবে এরকম টাইপের কোশ্চেন হবে তো প্রফেশনাল যে বিষয়টা প্রফেশনাল মানে যে প্রফেশনাল হচ্ছে যে প্রফেশনালি কাজ করে সে প্রফেশনাল আচ্ছা প্রফেশনাল হতে হলে আপনি যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনি সবগুলো বিষয় ইউআই তে যে বিষয়গুলো ইনক্লুড ইনক্লুডেড লাইক আপনি ইন্টারঅ্যাকশন ইন্টারঅ্যাকশনের বিষয়টা ভিজুয়ালের বিষয়টা ইউএক্স এ এসে আপনার মাইন্ড ম্যাপিং এর বিষয়টা ইউজার জার্নির বিষয়টা আপনি সবগুলো বিষয় বুঝেন বুঝে এসে একটা আউটপুট তৈরি করতে পারেন তাই আপনি সবগুলো ইমপ্লিমেন্ট করে একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করছেন এটা হচ্ছে যাই যখন আপনি করতে পারবেন তখন আপনি ইউএ ইউএক্স ডিজাইনার আর যখন আপনি প্রফেশনাল ক্লায়েন্টদের সাথে কাজ করা শুরু করবেন অনেকগুলো প্রজেক্টে কাজ করতে চান তখন আপনি প্রফেশনাল ইউএ ইউএক্স ডিজাইনার এটাই তো নাকি ঠিক আছে এখন প্রফেশনাল বলতে আপনি যে সেক্টরটাতে কাজ করতেছেন এই সেক্টরটা নিয়ে আর একটু ভালো করে পড়াশোনা করেন शेष नहीं आइडिया डिजाइन कलर कम मेडिकल इंडस्ट्री मेडिकल इंडस्ट्री डिजाइन कलर कम प्रत्येक इंडस्ट्री 
কমন কিছু কালার থাকে ঠিক আছে ওইগুলো নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করুন আর কালারের জোস জোস আইডিয়া নেওয়ার জন্য তো ট্রিপল ডিজাইন তো আছে আপনি একটু ভালো ভালো ডিজাইন আমাদেরকে ফলো করেন নিয়মিত ডিজাইন দেখেন তাহলে দেখুন জোস জোস কালারের আইডিয়া পাবেন আপনার তো কোনো ডিজাইন ভালো লাগে ওই ডিজাইন থেকে আপনি কালারগুলো পিক করেন করে আপনি নিজের ডিজাইন ইমপ্লিমেন্ট করেন প্রথমত এভাবে আপনার করে করে শিখতে হবে আচ্ছা আরেকজন কমেন্ট করছেন যে কিছুদিন এটা ভালো লাগছে তো কিছুদিন ওইটা এখন কি করা যায় মূল প্রায় সবগুলোতে প্রমোশনাল হইতে এমন অবস্থায় কি করা যায় এই সমস্যাটা শুধু আপনার একার না এই সমস্যাটা অনেকের ঠিক আছে আমাদেরও মাঝে মাঝে মনে চায় যে আমি ইসে আমি যদি এই একটা এনিমেশন যদি পারতাম আমার এই লোকটা আমি তৈরি করলাম এটা তো একটু নড়ত ঠিক আছে তারপরে <laughs> 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 তারপরে আপনি ব্র্যান্ড গাইডলাইনটা শিখে নেন কিন্তু আপনি আগে একটা তো এক্সপার্ট হতে হবে একটা তো আপনার পুরো আগে একটা স্কিল নিয়ে আসেন আপনি অনেকগুলো শিখতে যায় দেখা গেল পুরোটাতে আপনি ভালো কাজ করতেছেন না সবগুলো ঠেকা চালানোর কাজ করতেছেন তাহলে আসলে কিন্তু লাভ নেই আপনি মূলত একটা ফোকাস করেন যেমন আমার মনে করে লোগো ভালো লাগে আমি লোগো নিয়ে কাজ করি তার মানে যে আমি অন্য কোন ডিজাইন করতে পারবো না বা অন্য কোন সেক্টরে যাইতে পারবো না ওটা তো এরকম না আপনার ইনিমেশন ভালো লাগতেছে আপনি ইনিমেশন শেখেন পাশাপাশি শেখেন বাট আপনার কোর স্কিল একটা রাখেন আচ্ছা এখন সেলুন অ্যাপ ডিজাইনের ক্ষেত্রে স্পেসিফিক কোন সাইট আছে কি যেটা থেকে আইডিয়া নিতে পারবো ভাই এই কোশ্চেনটা একটু দেখবেন সেলুন অ্যাপ ডিজাইনের ক্ষেত্রে এটা আমার স্পেসিফিক মুখস্থ নাই তবে হ্যাঁ যখন প্রজেক্ট করতে তখন কিন্তু গুগলে সার্চ দিলে কিন্তু অনেক কিছু পাওয়া যায় লাইক আপনি আমি যে লিখে আছি ড্রিবলে অনেক ডিজাইন পাওয়া যায় লাইক সেলুন অ্যাপ ডিজাইনে আপনি কিন্তু গুগলে সার্চ ড্রিবলে সার্চ দিলে কিন্তু অনেক रिलेटेड एग्जांपल পাবেন কিন্তু মেইন টাইম ফিন্টারেস্টে সার্চ দিতে পারেন ফিন্টারেস্ট তো মাস্ট পাবেন বাট আমাকে মুখস্থ কিছু নেই যে লাইক সেলুন অ্যাপ দিয়ে थकते বাট আপনি ড্রিবল বিহেভ সেগুলাতে পাইতেছেন একদম সবগুলা একসাথে পাইতেছেন সো এগুলা ফলো করলে এনো আমি ফিন্টারেস্ট কিন্তু অনেক ডিজাইন পাওয়া যায় লাইক সেলুন দিয়ে সার্চ দিলে সেলুন অ্যাপে কি সার্চ দিলে আমি নতুন ডিজাইন শিখছি আমি ফ্রিল্যান্সার এ প্রিন্ট ডিজাইনের উপরে কন্টেস্ট করেছি আমি চাই না কন্টেস্ট করতে এবং আস্তে আস্তে নিজে নিজে করতে সাথে আমি চাই কাজ শিখতে শিখতে এবং কন্টেস্ট করতে করতে যে কোন ওয়েবসাইটে পোর্টফোলিও হিসেবে নিজে কাজ করে আসতে যে ভবিষ্যতে আমার পোর্টফোলিও ठीक পাশাপাশি আপনি ড্রিবলটা বাদ দিবেন কেন আপনি ড্রিবলেও রাখেন আর হ্যাঁ দুই জায়গায় রাখা যায় পিন্টারেস্ট তো আছে পিন্টারেস্টে কিন্তু হিউজ ট্রাফিক পাওয়া যায় আমরা কিন্তু ড্রিবল বিএসসি দাস করে আছে কিন্তু পিন্টারেস্টে কোনো বড় বড় ক্লায়েন্ট পাওয়া যায় আপনি পিন্টারেস্টও অ্যাকাউন্ট করে পিন করে করে রাখেন আস্তে আস্তে করে ঠিক আছে আর যদি আপনার যদি ক্যাপাবিলিটি থাকে তাহলে আপনি আস্তে আস্তে করে যেতে আপনি অনেক লং টার্ম সময় নিয়ে কাজ করতেছেন আপনি আস্তে আস্তে করে আপনি একটা ওয়েবসাইট বানানোর জন্য চেষ্টা করেন অল্প অল্প করে করে রাখুন তাই আরেকজন কোশ্চেন করছে যে ইউআই ডিজাইনারদের কি এইচটিএমএল সিএসএস জেএসএস জানা লাগে আসলে এগুলো কোন কোডিং এর ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাঁ এই নাইটা এইচটিএমএল সিএসএস কে অনেক ল্যাঙ্গুয়েজ বলা আবার কিন্তু এটা একটা জাস্ট মার্কআপ একটা যাই হোক এস ডিজাইনারদের জানা থাকলে অনেক ভালো এইচটিএমএল সিএসএস জেএস টা 
যদি ডিজাইনার ইউআই ডিজাইনার জানে তাহলে অনেক ভালো কারণ তারা অনেক জায়গায় অনেক বাটন ইউজ করে অনেক শেপ ইউজ করে যেগুলো ইউজেবল না আর সে যদি এই বিষয়গুলো জানে কিভাবে ইউজ করে কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করে তাহলে কিন্তু তার জন্য অনেক সহজ ডিজাইন করতে লাইক সে কিন্তু ওই শেপগুলো ইউজ করবে না ওরকম বাটন ইউজ করবে না কারণ ডেভেলপাররা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবে না তাহলে বেসিক্যালি জানাটা বাধ্যতামূলক না বাট জানা থাকলে অনেক ভালো আপনার আমাকে <laughs> 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 বাইরে কি হয় ক্লায়েন্টের সাথে হয়তো কোন একটা বিষয় নিয়ে ক্লায়েন্টের সাথে সমস্যা হলো ক্লায়েন্ট কিন্তু চাইলে কিন্তু মার্কেট প্লেসে কিন্তু আপনার রিপোর্ট করতে পারে এই ক্লায়েন্ট এই ফিলেন্সার আমার থেকে বাইরে টাকা নিচ্ছে তখন কিন্তু আপনি অ্যাকাউন্ট ব্যান করে দেবে এই এই বিষয়টা এটা একটা প্রবলেম আর সাধারণত ফাইভ এজ এর জন্য মানে ইয়ে করছে যে মানে ওখানে কন্টাক্ট ইনফরমেশন থাকে এর বাইরে আপনার ওয়েবসাইটে কিংবা পোর্টফোলিওতে যেখানে আপনার মধ্যে <laughs> বাইরে কিন্তু কাজ করা হয় কম অনেক কারণ স্বাভাবিক একটা বিষয় সবাই জানেন যে লাইক আপনি যদি সবসময় আপডেট দেন রিবল আপনার বিহেন্সে লিঙ্কড আপনি যেটা বললেন সেটা হচ্ছে বিদেশে অনেক কোম্পানির মালিক হতে পারে রিক্রুটার হতে পারে এদেরকে প্রোফাইলে অ্যাড করা তারপরে আপনার ডিজাইন গুলো আপডেট দেওয়া লিঙ্কডিন এ এগুলো করলে কিন্তু অনেক সময় ওরা নক দেয় যে আমার কাজ করা লাগবে ড্রিবল এর রেগুলার শর্ট শর্ট দিলে কিন্তু ড্রিবল থেকে অনেক কাজ পাওয়া যায় বিহেন্স কে ইনস্টল আপলোড করতে আপনার আমরা ড্রিবলে প্রায় এক দুই মাস ধরে ওখানে কাজ দিই না বাট অটোমেটিক নক কিন্তু আসতেছে আমাদের নিয়মিত শর্ট দেন 
আপনি চাইলে আপনি কিভাবে ডিজাইন করেন সেটা ভিডিও রেকর্ড করে আপনি ইউটিউবে দেন যে আপনার কন্টেন্ট ইনফরমেশন দেন সেভাবে আপনি করতে থাকেন তো যত যত জায়গায় আপনার অপশন আছে তখন আস্তে আস্তে আপনার পোর্টফোলিওটা বিল্ড হয়ে গেলে আর আস্তে আস্তে আপনার মার্কেটে আপনার একটা নাম আসলে যে এরকম একজন আছে যে এরকম এরকম ভালো ডিজাইন করে পরে দেখবেন যে কোন জায়গা থেকে করতে কোন ক্লায়েন্ট আসলো তখন মানে আপনি এত আসলে ক্যালকুলেট করার এর পাবো না ঠিক আছে আচ্ছা আমি নিউ ফিলান্সার আর আমার বাইরে রিকোয়েস্ট আছে বাইরে রিকোয়েস্টে রেসপন্স পাচ্ছেন না একটু সাজেস্ট করবেন আচ্ছা বাইরে রিকোয়েস্টে কেন রেসপন্স পাচ্ছেন না আপনার ওই বাইরে রিকোয়েস্টে যে কথা বলে লেখা এটা আপনি একটু দেখেন আর আপনার কিটটা একটু ভালো করে দেখেন দেখা গেল যে বাইরে রিকোয়েস্ট থেকে আপনার ক্লায়েন্ট আপনার পোস্টে আসলো বা আসার পরে তার কাজ দিয়ে ইচ্ছা করতেছে না बढ़ानो दरकार ওকে একজন কোশ্চেন করছে এটা কি কোশ্চেন আমি আসলে বুঝে নেই ইউএক্স এর কাস্টমার জানলি ম্যাপটা কিভাবে করা যায় আচ্ছা এটা কিন্তু একটা কমপ্লেক্স একটা বিষয় যে জানলি ম্যাপটা করা তো আমি বিষয়টা বলি মানে আমরা যেভাবে কাজ যেভাবে করি আর কি সেটা হচ্ছে প্রথমে আমরা যে বিষয়টা করি সেটা হচ্ছে আমরা কাস্টমার গোলটা কি মানে আমরা যে প্রোডাক্টটা বিল করতেছি এটা গোলটা কি তারপরে সেটা হচ্ছে उट कर मैपिंगे उद्देश्य मिसकनसेपनर मध्य डिजाइन शिखब ডিজাইন শিখতে আসলে আপনি যে বিষয়গুলো ফলো করা দরকার ডিজাইন শিখার জন্য এই বিষয়গুলো আমি মনে একটু ইয়ে হয়ে গেছি ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে গেছি এ থেকে আমার পয়েন্ট থেকে রাইট মানে আর ক্যারিয়ার ব্রেক করার জন্য যারা করতেছিলেন আপনি হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি আপনি আসলে এখানে যে বিষয়টা আপনি কাজের প্রতি ফোকাস দাও মেইন প্রথম অবস্থা লাইক প্রথম এক দুই বছর তিন বছর কাজের প্রতি ফোকাস দাও লাইক ইনকামের প্রতি ফোকাস না দাও আপনি যখন পারফেক্ট হবেন যে হ্যাঁ আপনি এখন পারফেক্ট কাজ করতে পারতেছেন তখন 
হিউজ ইনকে হবে কিন্তু প্রথম অবস্থা যদি আপনি ইনকাম এর দিকে ফোকাস করেন তাহলে কিন্তু আপনার কাজটা কিন্তু আলটিমেটলি ভালোভাবে শিখতে হবে এটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট আর কি বলবো হ্যাঁ আর ভালো থাকবেন সবাই আমি 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 প্ল্যান করে দেই ঠিক আছে আর যারা পারলো আমি যারা বলবো নতুন যারা কাজ মানে নতুন যারা আসছেন যে অনলাইনে ক্যারিয়ার করবেন বা ফ্রিল্যান্সে করবেন সো আপনারা প্রথমে ফ্রিল্যান্সটা একটু সাইডে রাখেন দেখে আপনি একটা স্কিল আগে কল্পনা করেন মানে আপনি যে জব করবেন যে ধরেন আপনি জব করার জন্য আপনি পড়াশোনা করতেছেন না বিভিন্ন সাবজেক্টে পড়াশোনা করতেছেন স্কুল কলেজ ভার্সিটি শেষ করলে ঠিক আছে সো এই যে আপনি একটা পড়াশোনার সময় রাখেন যে আমি অনলাইনে একটা ভালো কিছু করব এই জন্য আমি এক বছর পড়াশোনার সময় রাখলাম সো আমি কি করবো এক বছরে আমি একটা স্কিল ডেভেলপ করবো সেটা আপনার গ্রাফিক ডিজাইন হোক ওয়েব ডিজাইন হোক অ্যানিমেশন হোক হোয়াট এভার এটা আপনি কিভাবে বের করবেন আপনার এগুলো নিয়ে একটু রিসার্চ করতে হবে আপনার পাড়া প্রতিবেশী কে আছে ফ্রিলান্সার ভাই আছে বা অনলাইনে ভালো করতেছে ভালো পর্যায়ে আছে এরকম লোকের সাথে আপনি একটু কথা বলে দেখেন বলে আপনি এটা আপনার ক্যারিয়ারের গোল ফোকাস করেন যে আমি এক বছর গ্রাফিক ডিজাইন শিখব আপনি শেখার পরে আপনি যদি দেখো গ্রাফিক ডিজাইন শিখবেন এরপরে আপনি ডিসাইড করবেন যে আমি কি ফ্রিলান্সিং করব নাকি আমি রিমোট জব করব নাকি আমি বাইরের দেশে চলে যাব যে বাইরের দেশে কোনো কোম্পানিতে জব করব নাকি আমি বাংলাদেশে ভালো কোনো কোম্পানিতে জব করব নাকি আমি নিজের বিজনেস দেব সো এগুলো আপনার পরের কনসেপ্ট শুরুতে আপনার কনসেপ্টটা থাকতে হবে যে আপনি আগে একটা স্কিল অর্জন করবেন এই তো সো আজকে অনেক কথা হলো নাসির ভাই ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের আসলে এত ব্যস্ততার মধ্যে আপনি সময় দিয়েছেন আমাদের খুব ভালো লাগছে আপনার সাথে কথা বলে আজকে হ্যাঁ অবশ্যই थैंक्स थैंक यू फॉर हैविंग मी ভাই তো ইনশাআল্লাহ আমরা আবার পরবর্তীতে কোন লাইভ সেশন আবার একসাথে কথা বলবো সবার সাথে আবার আড্ডা হবে তো ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ